നമസ്കാരം ഇ സി സ്റ്റഡി പ്ലസിൻ്റെ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എവർക്കും വെൽക്കം നമ്മളത് കാണാൻ പോകുന്നത് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അധ്യാപകന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ മെയിൻ ഓപ്ഷൻസും എല്ലാമാണ് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അതിന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്ലേ സ്റ്റോറിലൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്കറിയാം ആ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൻ്റെ എംബ്ലം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഗൂഗിൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്കാൾ നമുക്ക് അല്പം സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ബട്ടൺ കണ്ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്കാളും ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ നടത്താനും ക്ലാസ് എടുക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഇനിയും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൽ ഓപ്പൺ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഓപ്പൺ ബട്ടൺ നമ്മൾ അമർത്തുക ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൽ വെൽക്കം ഇതിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ പിക്ചർ റെക്കോർഡ് വീഡിയോ അതായത് കൊടുക്കണം എന്നാലാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയും നമ്മൾ അയക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണുകയുള്ളൂ അലോ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ഓഡിയോ നമുക്കിൽ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതും അലോ കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏത് ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഒക്കെ ആയിരുന്നേ ആ ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൽ ലിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഐ ഡി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിൽ ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആഡ് അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിലവിലുള്ള മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആ മെയിൽ ഐ ഡി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മെയിൽ ഐ ഡി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയുമായിട്ട് ഇത് സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ ന്യൂ മീറ്റ് പ്ലസ് ന്യൂ മീറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അധ്യാപകനാണ് ഇത് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് അധ്യാപകനാണ് മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്ലസ് മീ മീറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ആ ബട്ടൺ അമർത്തുകയാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് മീറ്റിംഗ് കോഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെച്ചോ പ്ലസ് ന്യൂ മീറ്റിങ്ങും മീറ്റിംഗ് കോഡും ഉണ്ട് മീറ്റിംഗ് കോഡ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം നമ്മൾ തൊട്ടിപ്പോൾ തന്നെ പറയാം നമുക്ക് ആദ്യം പ്ലസ് ന്യൂ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം പ്ലസ് ന്യൂ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഷെയർ ലിങ്ക് കിട്ടും ഈ ഷെയർ എന്നുള്ള ബട്ടൺ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഈ മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലിങ്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ് ആരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണേ അവർക്ക് ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെയർ ബട്ടൺ താഴെ പച്ച കളറിൽ കണ്ടില്ലേ ഷെയർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഷെയർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ആയിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ആയിട്ട് പല രീതിയിൽ അയച്ചു കൊടുക്കാം മെയിലായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ക്ലാസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഈ മെസ്സേജ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു ചില കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്കത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മൊബൈലിൽ പാരൻറ്റ് ജോലി കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ പാരൻസിന് ഇടുന്ന കോഡ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ് കോഡ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ലാപ്ടോപ്പിലായാലും ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളാ ലിങ്ക് നമ്മളെ മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണ കൊടുത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക ആ സ്ലാഷ് ഉൾപ്പെടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക അതിന് ശേഷമുള്ള സി ഒ കെ
അത് പെർമിഷൻ അധ്യാപകൻ തന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ലിങ്കിൽ കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അധ്യാപകൻ ചെയ്യേണ്ടത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആസ് ടു ജോയിൻ എന്നുള്ള പെർമിഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പെർമിഷൻ കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ കിടക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ് കൂടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ലിങ്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ലിങ്ക് ആസ് ടു ജോയിൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ വിൻഡോ നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ വിൻഡോ ആയിട്ട് കരുതാം കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോൺ കൂടുതൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കുട്ടിയുടെ വിൻഡോയിൽ മുകളിലത്തെ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും വീഡിയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കും കാരണം എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരേ സമയം വർത്തമാനം പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നോയിസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സമയം എല്ലാവരും മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യാനും നോയിസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ പരമാവധി അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് എമ്പളം കണ്ടില്ലേ ഈ മെസ്സേജിൻ്റെ എമ്പളത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അധ്യാപകനോട് സംശയങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ വീഡിയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ മോഡിയോടെ കേസ് അധ്യാപകനെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉത്തരം പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓഡിയോ ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഉത്തരം പറയാം വീഡിയോ ഫുൾ ടൈം ഓൺ ആക്കണമെങ്കിൽ ഓൺ ആക്കാൻ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല കാരണം അധ്യാപകൻ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് തൊട്ട് താഴെ ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് പേരാണ് ഇത് കണക്ട് ആയിട്ടുള്ളൂ തൊട്ട് താഴെ ഇത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേർക്ക് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഓരോരുത്തരും എടുത്ത് അവരുടെ ലിങ്ക് അവരുടെ ഫേസിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ക്രീനിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വിടുതായി കാണാനും സാധിക്കും ഇന്ന കുട്ടി കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും മെസ്സേജിലൂടെ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പ് കൊടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ ഹോംവർക്കുകളെല്ലാം കുട്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരു മൂന്ന് ഡോട്ട്സ് കാണുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ മൂന്ന് ഡോട്ട്സ് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഡോട്ട്സിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പുതിയൊരു മെനുവിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റും ആ മെനുവിൽ കുട്ടിയുടെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് നമ്മളൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് കൊടുത്തു അത് അവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഏറ്റവും മുകളിൽ മൂന്ന് ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ക്യാമറ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടു ഇത് ബാക്ക് ക്യാം ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തൊട്ട് താഴെ ടേൺ ഓഫ് ക്യാപ്ഷൻ കണ്ടു അതിന് തൊട്ട് താഴെ പ്രസൻറ്റ് സ്ക്രീൻ കണ്ടു ഈ പ്രസൻറ്റ് സ്ക്രീൻ ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ പ്രസൻറ്റ് സ്ക്രീനിൽ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടി ഗ്യാലറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഹോംവർക്കുകൾ അസൈൻമെൻറ്റുകൾ അധ്യാപകന് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് സ്ക്രീൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് സ്ക്രീൻ്റെ ബട്ടൺ അമർത്തുക അതിനുശേഷം ആ പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് ചെല്ലും അതായത് നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് ചെല്ലും ഗ്യാലറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം അധ്യാപകന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഹോംവർക്കുകൾ അസൈൻമെൻറ്റുകൾ അധ്യാപകന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അധ്യാപകൻ അത് ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം അതിൻ്റെ കറപ്ഷൻ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അത് അത്യാവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ചില ക്ലാസ്സുകൾ അത് ആവശ്യം വരെയിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വരച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അധ്യാപകൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നോട്ട് കാണണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ അല്ല പ്രസൻറ്റേഷൻ മുമ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുകയാണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യണേ ഇപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ബാക്ക് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ നോട്ടിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റും അതിനാണ് സ്വിച്ച് ക്യാമറ എന്ന ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഓപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് പ്രസൻറ്റേഷനുള്ള പ്രസൻറ്റേഷനുള്ള കീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പ് ചെയ്ത വർക്കുകൾ അത് ഫോണിൽ നാം സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോണിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്ലാസ് നയിക്കുന്ന ആൾക്കോ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതേമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അധ്യാപകൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്
അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും വരുന്നവർ അധ്യാപകൻ എന്ത് ചെയ്യുക ആ വീഡിയോയും ഓഡിയോയും പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം അത് ഓൺ ആക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് ബട്ടൺ കണ്ടില്ലേ ഈ മെസ്സേജ് ബട്ടണിൽ കുട്ടികൾ അയക്കുന്ന മെസ്സേജുകൾ നമുക്ക് വരും അപ്പോൾ അതിലൊന്നും നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടു അപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് വന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കുട്ടിയാണ് അയച്ചെന്ന് കാണാം അതിലെന്താണ് ഹായ് സാർ ഒരു മെസ്സേജാണ് നമുക്ക് തിരിച്ച് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാം യെസ് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ സംശയങ്ങളായിരിക്കാം അതേ ഈ സംശയങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മെസ്സേജായിട്ടും മറുപടി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൂടെ കുട്ടികൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ ഇന്ന ആൾക്കിനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്ന കുട്ടീനെ സംശയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആൾക്കിനെ സംശയം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കേൾക്കാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ സംശയങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ മെസ്സേജ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കുട്ടികൾക്ക് ഉപകാരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകനും ഇതാണ് കുട്ടികളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും